Bienvenido a una nueva sesión que tenemos cinco preguntas y un fiscal. En esta ocasión la vamos a hacer diferente porque tenemos a alguien que no canta aquí con nosotros, pero algo muy importante en la música de Madrid, en el género de Madrid. Entonces, lo tenemos aquí para entrevistarlo a DJ Eric. Entonces vamos a empezar con su primera pregunta, que es, ¿quién es DJ Eric? Vamos a decirle a la gente quién es DJ Eric. <risa> Bueno, antes que nada quiero darle el agradecimiento aquí a mi hermano R. Flow, you know. We are right here, DJ Eric Wee, fundador del movimiento urbano en Madrid. Por allá en el año 1999, everybody know me, toda la gente sabe quién soy yo. Desde la gente que patinaba en aquellos tiempos hasta la gente que está patinando ahora. Ve, DJ Eric Wee viene siendo, ¿cómo decirte? El fundador, el que pintó y dibujó el camino en el cual andan caminando hoy en día los que se consideran miembros del movimiento urbano en Madrid en cuanto a la música de bow, reggaetón, trap, rap, etc. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál, cuál ha sido tu aporte? Felipe? Pues mi aporte en un principio fue el más grande porque fue, como decir, hacer la casa, ¿sabes? Sí. Donde ahora todo el mundo está dentro. O sea, yo fui el que construjo los primeros clavos, la primera madera, donde ahora todo el mundo está dentro, escribiendo, grabando, bailando, cantando, etc. Y estamos aquí representando de 20 años después, estamos aquí en Madrid representando. ¿Cuál es el objetivo tuyo? Sin tú apoyo ni nada, claro. Sí. Pues mira, te digo la verdad, Roberto, yo... Yo en la verdad, la primera vez que monté mi estudio lo hice en plan por amor, ¿me entiendes? Porque a mí en realidad soy un chamaquito que desde que tengo 10 años de edad lo único que me ha motivado y lo único que me ha marcado y me ha llamado la atención ha sido la música, ¿me entiendes? Mi primer cassé fue uno de playero, de playero, DJ Playero de Puerto Rico, el cual era un remix, Playero Gratis Hit, que donde habían bastantes canciones de Daddy Yankee, Master Joe y Bla, entre otros, que fueron los que me marcaron a a coger el amor y la pasión que le cogió a la música, por lo tanto, lo hice en realidad por amor. Empecé por amor con la música y todo lo demás es, es historia. Aquí la gente, ellos saben que es lo que es más bueno, ¿Sabes? Ahí me respondiste la cuarta pregunta, que yo te iba a preguntar cuál era tu inspiración en la música. Por ahí tú me estás diciendo que es playero, Daddy Yankee. No, 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 porque en realidad, ¿cómo decirte? Eh, no es como lo que me inspiraron, te quiero decir como la primera, lo primero que yo escuché cuando yo tenía 10 años de edad en mi país, que luego no sabía que por una bendición de Dios yo iba a fundar ese movimiento aquí, o sea, a reflejarlo, ¿me entiendes? Pero realmente sí, en esos tiempos mi ídolo era Dari Yankee, fue mi primer ídolo, con 10 años Dari Yankee fue mi primer ídolo. Yo, yo te hacía que yo para mí tu ídolo era tú, padre, tú. No, te estoy hablando de aquellos tiempos, porque claro, yo luego llegué a España nueve años después, te digo, y por allá en el año 2000 escuché una, una, una grabación de Tupac que me pasó un colega y fue donde en realidad ya, como te digo, ya me hice seguidor fiel de ese hombre y... Y es el único hombre que admiro musicalmente y en todos los sentidos de la vida, la verdad. Oye, una pregunta ahí para... Tú has aportado mucho y yo sé que no te han sido muy agradecido, pero para ti, ¿qué tú crees lo que le falta al movimiento de Madrid para que sepa, expandirse, para que la gente conozca a los tigres de aquí? El movimiento. Porque hay tigres que <coughs> sacan la cabeza, pero luego no le ven ni atrás. Sí, 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 sí. Bueno, pues te voy a decir, aquí en realidad hay muchos, 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 muchos artistas urbanos que están trabajando y que trabajan, realmente trabajan y hacen su trabajo. Lo que pasa es que por más que tú trabajes, más talento que tengas, si no tienes, ¿cómo decirte? Un equipo, sobre todo un equipo, porque da igual que tú, tú, tú estés preparado, tengas talento, etc. Un equipo, o sea, a tu alrededor, que es lo que normalmente, en mi opinión y por, por prueba propia que yo lo he vivido, te puedo decir por experiencia propia que es lo que le hace falta. Una organización real al movimiento. ¿Por qué no la hay con tantos años que ya han pasado? Pues te lo digo. No la hay porque la gente se inspira y te trata según te ve. Entonces como la mayoría de la gente anda como con una desorganización, si ¿sí me entiendes, la poca gente que realmente está organizada 
no es una organización musical en el sentido que tiene un equipo de música, de manager, de gente que le busca artistas, no. Están organizados en el sentido que son una persona que tienen su talento y pagan su dinero y graban sus canciones. Pero nada más, no es que tienen un movimiento organizado y tal. Y eso es lo que yo creo que le ha hecho falta aquí al movimiento urbano de Madrid para que crezca y, y se dé a notar más como lo es allá en República Dominicana y en otros países. Si ¿Sí me entiende, por ejemplo, ahí mismo hay muchísimos países que no tienen mucha fama en la música y sin embargo han crecido muchos artistas. Me atrevo a decir el ejemplo de, de aquí de Venezuela, ¿no? Con este chico con Cancerbero, que es un país que en realidad a nivel musical, de música urbana nunca ha sonado. Y mira, este chico salió porque se lo ha curado. Oye, pero ya para terminar, la última y la ñapa. Ok. Si se hago una pelea a la trompa, que lo y el alfa, ¿qué tú crees que gana? Cabrón, está cabrona la pregunta. La Yo en realidad de los dos, de los dos chicos, esto he conocido en persona, en persona solo he conocido al alfa. Tuve el placer de conocerlo aquí en Madrid. Cuando estaba en sus inicios, cuando estaba en la canción de Como Yo Me Muevo, no se mueve nadie. Aquellos tiempos, que lo trajo aquí Bombón Production, a Center Discoteca. Y tuvimos el placer de conocernos y esas cosas. Pero bueno, mira, yo creo que, que Chelo Chala, ¿verdad? Lo no quería, porque Chelo, Chelo está, está mal alimentado. No, y en realidad, ya por decirte lo del todo, el Chelo también, los muchachos también, me, me, va, me, va, me va a la liga que tienen. Sí, están metiendo más. Sí, 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 sí. Nada, con esta nos despedimos. Ahora. Yo, yo, R Flow y la House, with my man, R Flow, representando el movimiento urbano de Madrid. DJ Eric Wee, con un saco de green. ¿Ve que lo que? Es? Hey yo, hey yo. DJ Eric con el clan, dime entonces. Tú sabes que lo que, es? mi hermanito, te damos que tose. Reflexiona antes de tiempo, o sea tarde. Ya tú sabes que aquí yo no soy papá de yo. DJ Eddie desde el 99, ya tú sabes el chamaquito que se mueve de arriba abajo. Una vaina bacana, siempre aportando, sofocando, demostrando cuál es mate. Sabes que es lo que yo tengo el bate, a cuarta y chuleta guardado aquí en mi arrebate. Tengo toda la vaina a mano, es lo que me gusta papi, eso es lo que reclamo de la vida. Yo son solo tú eres un guaremate porque de mí hablas no me intimidas. Tú no me das la liga, con el RFO aquí representando la liga.